सभी राजनायकों को मेरा नमस्कार मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर ए पी एजुकेशन पर हम सभी बुद्धि के अर्थ परिभाषा और सिद्धांतों को पढ़ते हुए आज पहुंचे हैं बुद्धि के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करने के लिए जिससे आपके परीक्षा में लगभग प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं तो अभी तक मैंने आपको कारक सिद्धांतों के बारे में बताया है कारक सिद्धांतों में आपके एक कारक सिद्धांत से लेकर आपको मैंने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में भी बताया है आज बढ़ते हैं एक अन्य प्रकार के क्लासिफिकेशन जिसको हम प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों के अंतर्गत रखते हैं ये क्या है या जिन्होंने मेरा पूर्व का वीडियो नहीं देखा है उनको लि, उनके लिए मैं थोड़ा सा ये बता देना चाहूँगा कि बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है उनके अध्ययन क्षेत्र के आधार पर एक प्रकार के वे सिद्धांत हैं जिनमें ये बात कही गई है कि बुद्धि के विभिन्न कारक होते हैं बुद्धि के विभिन्न भाग होते हैं और उस आधार पर उन सभी सिद्धांतों को कारक विश्लेषण के अंतर्गत या कारकीय सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है जिसे फैक्टर एनालिसिस थ्योरी भी कहा जाता है तो उसमें फैक्टर एनालिसिस थ्योरी में एक कारक द्विकारक और आपके बहुकारक आपका समूह कारक आपका बहुबुद्धि सिद्धांत गिलफोर्ड का थ्री मॉडल ये सारे उसी सिद्धांत में पदानुक्रमिक सिद्धांत ये सब सिद्धांत उसी में आते हैं दूसरे प्रकार का एक और सिद्धांत है जिस सिद्धांत में यानी बताया मैंने आपको कि दो प्रकार में इसको विभाजित कर सकते हैं एक प्रकार में वे जिन्होंने बुद्धि की व्याख्या विभिन्न कारकों के आधार पर की है दूसरे प्रकार के वे जिन्होंने बुद्धि किस प्रकार से कार्य करती है उस आधार पर उस कार्य करने की कार्य प्रणाली को अपना अध्ययन क्षेत्र बनाते हुए अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है तो ऐसे सिद्धांतों को हम पढ़ेंगे ऐसे सिद्धांतों को प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत या प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी कहा जाता है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं बहुत सारे सिद्धांत आते हैं लेकिन सिर्फ एक आपको पढ़ना है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आपको पढ़ना है स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रिरत्न सिद्धांत आपको पढ़ना है जिसको आज मैं आपको बताऊँगा और बताऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं इन सब की चर्चा होगी तो चलिए 1960 तक हम सभी ने देखा कि बुद्धि के स्वरूप की व्याख्या पर कारक सिद्धांतों का ज़्यादा प्रभाव रहा और परंतु इसके बाद के वर्षों में संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर बल दिया जाने लगा संज्ञानात्मक क्षेत्र पर काम होना शुरू हुआ तो नए नए सिद्धांत आए इन सभी सिद्धांतों को प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कहा गया और इन सभी प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों का ये मानना था कि बुद्धि विभिन्न कारकों में विभाजित न होकर किसी बौद्धिक प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित की गई है जिसे व्यक्ति किसी समस्या के समाधान या सोच विचार करते समय जिस प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है उस आधार पर इसको परिभाषित किया गया है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका परीक्षा की दृष्टि से इन सिद्धांतवादियों द्वारा बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है तो इन सिद्धांतवादियों द्वारा बुद्धि के लिए संज्ञान या संज्ञानात्मक प्रक्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है एक बात और आपके जितने भी कारक सिद्धांत हैं उन सभी कारक सिद्धांतों में एक सिद्धांत ऐसा है जिसमें भी कुछ प्रोसेस प्रक्रिया की बात हुई है कौन सा सिद्धांत है कोई बताना चाहेगा गिलफोर्ड का थ्री मॉडल है गिलफोर्ड का थ्री मॉडल जो है उसमें भी आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो पहले प्रोसेस था कंटेंट था और प्रोडक्ट था ठीक है अगर आप उसको और क्रम में कर दें तो कह देंगे पहले कंटेंट फिर प्रोसेस फिर रिजल्ट तो ये भी तो एक प्रकार से बुद्धि के कार्य करने की विधि है तो भैया उसको भी यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को हम संज्ञान के क्षेत्र में रख सकते हैं तो वो आपका क्लिलफोर्ड का भी थ्री मॉडल रखा जा सकता है फिलहाल इन प्रकार के जितने भी प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत वादी हैं जिन्होंने बुद्धि के लिए संज्ञान या संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग किया है उन सब के खोजने का जो अध्ययन क्षेत्र था वह इस बात पर आधारित रहता था क्योंकि इसी बात पर आपको आपके स्टैंडवर्क का सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी समस्या में या किसी समस्या का समाधान करते समय किन किन बौद्धिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है और इन बौद्धिक प्रक्रियाओं का विकास कैसे होता है आखिर कौन से ऐसे कारक हैं जिसके जिसकी वजह से हमें कोई आंसर एकदम से मिल जाता है और क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ इन सोचने विचारने तर्क करने की योग्यता में कोई परिवर्तन आता है तो इन सभी का ये फोकस एरिया था और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांतों में कई अन्य सिद्धांत रखे गए हैं इसके साथ साथ पियाजे के सिद्धांत को स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को और जेपी दास के पास अलॉन्ग मॉडल को भी रखा गया है तो चलिए पढ़ते हैं फिलहाल पियाजे तो हम संज्ञानात्मक विकास से पढ़ चुके हैं स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को आज खत्म कर लेंगे जे दास आपके सिलेबस में नहीं है अगर पूछा जाता है तो ऐसा आ जाता है जे दास का पास अलॉन्ग मॉडल अगर पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं 
चलिए स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को पढ़ें तो स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिरत्न सिद्धांत या बुद्धिमत्ता का त्रिरत्न सिद्धांत प्रतिपादित किया अपनी पुस्तक बियॉन्ड आई क्यू में एक पुस्तक इन्होंने लिखी बियॉन्ड आई क्यू बुद्धि लब्धि से ऊपर भी कुछ चीज़ें भी हैं भैया ठीक है तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड आई क्यू में दी इसे एक महत्वपूर्ण संसा सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहा जाता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट जैसा कि आप ऊपर प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी के रूप में देख चुके हैं उस आधार पर भी इसको परिभाषित किया जाता है स्टर्नबर्ग ने कहा कि कोई व्यक्ति किसी मानसिक कार्य को करने में जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है यानी किस तरीके से किसी इन्फॉर्मेशन को वो प्रोसेस करता है उस प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप होते हैं यानी जो भी हम प्रोसेसिंग अपने माइंड में कोई सूचना ग्रहण करते हैं उस सूचना को ग्रहण करने के पश्चात हमारे मस्तिष्क में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं को क्या क्या नाम दिया गया है आइए देखें सबसे पहला स्टेप इन्होंने कहा दैट इज़ इन कोडिंग यानी कूट संकेत मींस फर्स्ट स्टेप में या इस चरण में व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संगत प्राप्त सूचनाओं की पहचान करता है क्या सुनाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है क्या स्मेल आ रही है क्या टेस्ट आ रहा है यानी पहले स्टेप में वह इनकोड करेगा इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि कोई सूचना किसी एक निश्चित फॉर्मेट में अगर लिखी है तो उसे आप अपने फॉर्मेट में डी करिए समझिए ठीक है तो सबसे पहले क्या है इनकोडिंग है यानी हमारे पास सूचना आएगी सूचना पर हम आ, क्या होगा व्यक्ति अपने मस्तिष्क में संगत प्राप्त सूचनाओं की सबसे पहले पहचान करेगा पहचान करने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा दूसरा स्टेप होगा इनफ्रिंग यानी अनुमान लगाएगा कि अच्छा क्या है क्या है ऐसा क्या खाया था मैंने ऐसा क्या सुना था मैंने ऐसा क्या देखा था मैंने ठीक है तो यानी वो इनफ्रिंग यानी दूसरा एक आप काम करते हैं या बालक कोई दूसरा जो स्टेप लेता है वह इनफ्रिंग का होता है या अनुमान का होता है प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कुछ अनुमान लगाना ठीक है तो ये इनफ्रिंग हो गया तीसरा जो स्टेप है मैपिंग अब सूचना मिली सूचना के बारे में आपने कुछ सोचा बेचारा कि अच्छा क्या हो सकता है ये फिर आपने कहा ओके इसको चलो दिख देखते हैं क्या है इस चरण में गत परिस्थिति अच्छा इसको तो मैंने पहले भी देखा था अच्छा 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 ये तो वहाँ फलाना है ठीक है तो इस चरण में गत परिस्थिति गत माने पूर्व वाली और वर्तमान परिस्थिति के बीच प्राणी संबंध जोड़ता है कि अच्छा इस तरीके का तो बहुत बढ़िया आप पता चला कोई व्यक्ति गाँव में वो सिर्फ आम खाता था बढ़िया पेड़ से तोड़ करके बढ़िया दशहरी छील करके बहुत सबके मुंह में पानी आ गया भाई अब वो क्या हुआ ऐसी जगह पहुंच गया जहां आम आम का मामला है नहीं और वहां फ्रूटी मिलती है ठीक है तो फ्रूटी की बोतल उसने देखी अच्छा भैया फ्रूट ये क्या है ठीक तो कुछ आम जैसा उसमें बना था तो उसने देखा कि अच्छा हो सकता है ठीक फिर उसने क्या किया अनुमान लगाया कि हो सकता है कि भाई ये कुछ वैसा ही हो उसने एक घुट मार दिया ठीक है पिया उसको यानी उस समय फिर पीते समय उसने देखा पिया था तो इनकोड भी हुआ अनुमान लगा और तीसरा स्टेप मैपिंग हुआ अच्छा ये तो वही है जिसको हम बाग में तोड़ के खाते थे अरे ये तो बड़ा अच्छा दशहरी वाला आम है भाई तो गत परिस्थिति और वर्तमान परिस्थिति के बीच संबंध जोड़ता है फिर उपयोग यानी इस क्षण में व्यक्ति अनुमानित संबंध का वास्तविक उपयोग करता है जानेगा अच्छा इसको तो अब पीना है यार ये तो मैं बड़ा डर रहा था ये कौन सी चीज़ की क्या कहे की बोतल है ये तो फ्रूटी है इसको तो बड़े अच्छे तरीके से पिया जा सकता है ठीक है अब वो क्या करेगा संबंधित उपयोग वास्तविक उपयोग उसका जो है वो जानेगा और उसके आधार पर फिर वो एक बोतल पिएगा फ्रूटी फिर अगले दिन फिर आएगा बहुत शौकीन आदमी था आम खाने का फिर अगले दिन आया फिर कहा कि भैया एक एक बोतल और दो दो जरा सा ठीक है पाँच रुपये बाद में लेना अब कम है पैसा लेकिन हम फ्रूटी पियेंगे और चूँकि स्वदेशी अपनाना है ना इस समय ठीक है आत्मनिर्भर भारत बनना है तो आपको अपने ही उत्पादों का यानी भारतीय उत्पादों का प्रयोग करना है चलिए तो हंसी हंसी में और पूरे बिना किसी मानसिक तनाव के हम सिद्धांतों को समझ लेंगे कि स्टर्नबर्ग ने क्या कहा कि व्यक्ति किसी प्रकार से किसी परिस्थिति में किस प्रकार सूचनाओं को संसाधित करता है तो सबसे पहले इनकोडिंग होती है इनकोडिंग के बाद इन्फ्रिंग होती है इन्फ्रिंग के बाद मैपिंग होती है मैपिंग के बाद अप्लाई होता है और अप्लाई होने के बाद क्या होता है रिस्पॉन्स होता है हम अनुक्रिया करते हैं सबसे उत्तम समाधान समझता है ठीक है तो ये हो गई आगे क्या कहा इन्होंने ये जो इन्होंने ये जो पूरी प्रोसेस है इस प्रोसेस के आधार पर उपरोक्त तो सूचना संसाधन के आधार पर स्टर्नबर्ग ने तीन उपसिद्धांतों का प्रतिपादन किया 
उसे त्रिरत्न सिद्धांत कहा जाता है या इसी को स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रिरत्न सिद्धांत कहा जाता है क्वेश्चन आपके परि पेपर में पूछा गया किस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वह सिद्धांत जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पैरा घटक और बुद्धि द्वारा ली जाने वाली विभिन्न रूपों यानी सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है तो वो सिद्धांत था आपका स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रिरत्न सिद्धांत कौन सा सिद्धांत था स्टर्न वर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रिरत्न सिद्धांत लगभग ये साथ 2013-14 में क्वेश्चन आया था ठीक है तो इसी बात को जो आप पढ़ने जा रहे हो ये एक रिलेटेड है आपके पेपर से भी और एक इसकी पहचान भी है मेटा घटक या पैरा घटक तो मेटा कंपोनेंट क्या है तीन उप सिद्धांत प्रतिपादित किए पहला मेटा घटक में उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय प्रक्रियाएँ जिनके माध्यम से कार्य निष्पादन यानी वर्क परफॉर्मेंस का कोई प्लानिंग होती है उसका नियमन होता है और उसे कार्य रूप देने के लिए अंतिम निर्णय लेने में, में प्रयोग किया जाता है मतलब वो सभी आ, हम अपने मस्तिष्क में जो प्रक्रियाएं करते हैं कि हमें कोई वर्क परफॉर्मेंस करना है वर्क परफॉर्मेंस की हम पहले प्लानिंग करते हैं प्लानिंग के बाद उसे रेगुलेट करते हैं रेगुलेट करते हैं और फिर उसे कार्य रूप देने के लिए हम अंतिम निर्णय पर पहुँच जाते हैं अगला आता है परफॉर्मेंस घटक कंपोनेंट निष्पादन घटक जिसे कहते हैं निष्पादन घटक वैसी प्रक्रिया सम्मिलित है जिसमें व्यक्ति गत अनुभूति का प्रयोग करके किसी कार्य को कर पाता है ये परफॉर्मेंस जब देना होगा उसको तब वो क्या करेगा अपने पूर्व की अनुभूतियों का भी प्रयोग करता है इन दोनों स्टेप में प्लानिंग करते समय और परफॉर्म करते समय समझ में आ रही बात प्लानिंग करते समय और परफॉर्म करते समय क्या होता है ज्ञान संग्रहण नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट ठीक इस घटक से उन प्रक्रिया इस घटक का संबंध उन प्रक्रियाओं से होता है जिससे व्यक्ति नई सूचनाओं को सीखता है क्या है इस घटक में व्यक्ति नई सूचनाओं को सीखता है और स्मृति में वे सूचनाएं हमेशा के लिए संचित रहती हैं तो ये आपके जो जिस तरीके से बुद्धि कार्य करती है पाँच घटक उसके पाँच स्टेप जो हैं उस पाँच स्टेप के आधार पर तीन घटक बताए गए हैं और इसके अतिरिक्त उपयुक्त तो संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के अलावा स्टर्न वर्ग ने व्यक्ति में तीन तरह की बुद्धि के बारे में बताया है कौन कौन सी तीन तरह की ये बुद्धियां हैं आइए देखें तो पहली बुद्धि को नाम दिया गया है विश्लेषणात्मक बुद्धि या घटकीय बुद्धि एनालिटिकल इंटेलिजेंस दूसरा कहा गया सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य बुद्धि इसको हम क्रिएटिव थिंकिंग या एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस कहते हैं तीसरा क्या है व्यवहारिक बुद्धि या इसे हम संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं या इसे हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या इसे हम कॉन्स्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं क्या क्या है जरा सा जान लेते हैं बस जान लीजिए क्योंकि प्रश्न अगर पूछ लिया जाए पहली बात तो इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्तन वर्ग के अनुसार कौन सी बुद्धि का प्रकार नहीं है तो इन तीन के अलावा या जो मैंने प्रत्येक के दो दो नाम बता दिए हैं उनके अलावा कुछ और नाम मिलता है तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्या है विश्लेषणात्मक बुद्धि विश्लेषण का मतलब आप जानते हैं एनालिसिस का मतलब जानते हैं किसी भी बात को आप टुकड़ों में विभाजित करेंगे तब उसके बारे में जान पाएंगे तो यहाँ भी क्या है किसी भी समस्या के समाधान करते समय उसे विभिन्न अंशों और भागों में विभाजित करके सीख पाना समझ पाना विश्लेषण कर पाना यानी क्या है आपकी वो बुद्धि है कि जैसे आपको देख रहे हो देखते ही समझ रहे हो कि अच्छा ये क्या हो सकता है ठीक है अनुमान भी लगा रहे हो ना इनपुट आ रहा था और इन्फ्रिंग हो रही है ठीक है तो उसमें क्या है आप किसी भी इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले एनालाइज करते हैं एनालिसिस करने के बाद कुछ करना फिर उसके बाद परफॉर्म करने के लिए आप आगे बढ़ते हो तो दूसरे प्रकार की बुद्धि जो है वो सृजनात्मक बुद्धि है या अनुभवजन्य बुद्धि है कभी कभी पहली अच्छा एक ऐसी स्थिति आई कभी ना कभी तो आपके लिए को, कोई ना कोई परिस्थिति पहली बार बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है तो बहुत सी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में पहली बार होती हैं कुछ चीज़ें आपके जीवन में पहली बार होंगी उसके बाद फिर आगे उससे संबंधित और सारी क्रियाएं होंगी ठीक है तो पहली बार जब आप उस घटना से संबंधित हो रहे थे उस समस्या से संबंधित हो रहे थे तो आपके विचार मौलिक विचार थे ठीक भले लोगों ने आपको कुछ बताया था आपने पढ़ रखा था लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर अपने कुछ आपका जो दिन जीवन का अनुभव है उसका प्रयोग करते हैं या फिर आप अपने मौलिक चिंतन का मौलिक विचारों का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार की बुद्धि को सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं जहाँ कहीं भी सृजनात्मक तक का या क्रिएटिविटी का वर्ड आएगा तहाँ आपको मौलिक विचारों और सिद्धांतों की बात जरूर स्वीकार करनी है 
तभी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित विचार है तो जहाँ कहीं किसी भी विचारों में अगर मौलिकता या नवीनता की बात होगी वही सृजनात्मकता होगी तो अनुभवजन्य बुद्धि या ये क्या है आ, आपकी सृजनात्मक बुद्धि है ठीक है अगले प्रकार के क्या है बातें व्यवहारिक बुद्धि जैसे आपको कोई एक्सपेरिमेंट न्यूटन का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ तो उसमें कौन सी बुद्धि लगी सृजनात्मक बुद्धि लगी उसने देखा कुछ अनुभव किया कि ऊपर अच्छा फिर उसने अपना दिमाग लगाया तीसरे प्रकार की बुद्धि है व्यवहारिक बुद्धि इससे क्वेश्चन आया है कैसे अभी मैं बताता हूँ आपको तीसरे प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि है व्यवहारिक बुद्धि को संदर्भात्मक बुद्धि भी कहते हैं इस तरह की बुद्धि में वैसी क्षमता सम्मिलित होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी जिंदगी में सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिससे वह अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके अब क्या है कि वो मठाधीश हो चुका है काबिल हो चुका है अब उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं ना इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बड़ी अच्छी है किताबें आपने बहुत पढ़ ली किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी सबने ठीक है किताबें बहुत सारी पढ़ लेने के बाद जब आप प्रैक्टिकल में आते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं तो आप सृजनात्मकता का प्रयोग करते हैं धीरे धीरे वो फिर आप यूज टू हो जाते हैं फिर आपके काम करने का एक नया तरीका बन जाता है तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इसे कहते हैं या संदर्भात्म बुद्धि है इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा व्यवहारिक बुद्धि से संबंधित नहीं है तो आप ये बात जानिएगा कि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वह प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस सिर्फ उसका अपने कार्य को करने के लिए नहीं होगा ठीक है मैंने क्या लाइन बोली है कि अपने जीवन की सूचनाओं को जितनी भी सूचनाएं जो भी प्रक्रिया है उन सब का प्रयोग करने की एक ऐसी क्षमता उसके अंदर आ जाती है इतना काबिल हो जाता है इतना व्यवहार कुशल हो जाता है कि अपनी बात जो है वो मनवाने के लिए उसके अंदर अपना लाभ जो है वो बिना लाभ को अपने सो किए वो अपनी बात को करवा ले जाता है ठीक है तो ये उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी वो किसी भी फील्ड में होगी ठीक तो ये किस सभी फील्ड संबंधित हो सकती है ये वातावरण के साथ नई तरीके से समायोजन के संबंध में भी हो सकती है लेकिन किसी क्वेश्चन था कि व्यवहारिक बुद्धि केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ये गलत बात है बाकी अब कई लगभग सभी विषयों में वो उस तरीके से अपने मौलिक चिंतन का प्रयोग करते करते वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड हो जाती है और फिर उसका प्रयोग करता है तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की बुद्धि हो गई और आपके तीन घटक हो गए और फिर आपके पाँच स्टेप हो गए तो ये था आपका स्टनबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत एक नैतिक जिम्मेदारी आपकी बनती है जैसे मैंने आपको बताया है कि निर्णय आपका सहयोग मेरा जिस अगर आप सफल हो जाएंगे और सफल होकर अच्छे नंबर पाएंगे तो मैं अपने इस कार्यों को सफल समझूंगा और कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने विश्वास करके पढ़ाई की और वो सभी मैं कभी प्रयास करूँगा कि उन सब का आपको मैं फर्स्ट में दिखा सकूँ फोटो या जो भी उनका अचीवमेंट है तो लगभग पच्चीस से नंबर जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं उनको कभी किसी का पच्चीस से नीचे साइकोलॉजी में तो नहीं आए और ऊपर ही आए उनतीस अट्ठाईस सत्ताईस ऐसे आए हैं सभी बच्चों के और लगभग 130 तक पहुंचे हैं तो इस तरीके से अगर आप पूरे विश्वास के साथ चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि आप साइकोलॉजी का कंटेंट मैं आपको पूरा तैयार करा दूँगा सिलेबस ख़त्म होने के बाद मैं आपको पूरी आपको सबसे अच्छी किताब मुझे लगी जो जिसमें क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है तो यूथ कंपटीशन पॉइंट जो टाइम्स है उसमें मुझे क्वेश्चन का संकलन बड़ा अच्छा लगा वो मैं पूरी की पूरी आपको सॉल्व करा दूंगा ऐसे ही तरीके से स्क्रीन पर सामने क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे तो बिना किसी परेशानी के आप चैनल को सब्सक्राइब करिए पूरे विश्वास के साथ मिलते हैं आपको एक फिलहाल बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे देखिए अगले जो सिद्धांत है उसका डेटा आपके लिए मैंने तैयार कर लिया है बुद्धि परीक्षणों की बात होगी और उसमें किस प्रकार से मानसिक आयु क्या है तैथिक आयु क्या है बुद्धि लब्धि किसने दिया है और क्रिया शाब्दिक अशाब्दिक सारे सिद्धांतों को एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे बहुत कंफ्यूज नहीं होना है बहुत कन्फ्यूज़ करते हैं ये बुद्धि परीक्षण लेकिन मैं आपको उतना ही बताऊँगा जितना आप कन्फ्यूज़ न हो और आपको परीक्षा आपकी अच्छे से पास हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने उन दोस्तों को भेजिए जो पढ़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक हैं और पूरी तरीके से गंभीर हैं तब तक के लिए स्वस्थ रहिए अपने घर पर रहिए और आत्मनिर्भर बनिए